Welcome back students. This is 11th physics, unit 8 heat and thermodynamics. So, last class is the continuity of the continuity. Last class is the specific heat capacity of gases. The specific heat capacity of gases is the number of two types. One is at constant pressure, one is at constant volume. We will see the two types of gases. இப்போது என்னன்னா அதில் வந்து ஸ்பெஷல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரை பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து நான் பார்க்க போகிறதுனா ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின் பார்க்கணும் இது எங்கே என்ன கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இது நாம் வச்சுங்க ரைட் ஸோ இதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் த அமௌண்ட் ஆஃப் heat is required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 kelvin or 1 degree celsius by keeping volume is constant அதாவது பருமன் constant வந்து பருமன் வந்து நிலையா இருக்கும் பொழுது அதில் இருக்கிற substance என்ன substance gas substance தான் அந்த gas substance வடைய gas substance எப்பலவு heat ஏத்துக்குதோ எவ்வளோ உயர்த்தணும் ஒன் கில்வின் ஆர் ஒன் கில் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம போன வாட்டி எப்படின்னா படிச்சுமோ அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஒரு ஜஸ்ட்டு சேஞ்சஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் ஒன்றும் இல்லை அங்கே ப்ரெஷர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு சொன்னோம் இங்கே வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இது எப்படி சார் அப்படின்னா த சேம் மெத்தட் ஒரு பிஸ்டன் இது வந்து என்னது பிஸ்டன் முடிஞ்சு போச்சு இது பின்னு பின்னுனா இது இன்சுலேட்டர் கண்டக்டர் பின்னுன்னு வச்சுக்கோ இதை ரெண்டுத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அட்டாச் பண்ணி பின்னுக்கு நம்ம இங்கேருந்து நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம் ஹீட்டை வந்து ஏற்றுக்குது அப்போது அங்கேயும் நம்ம ஹீட்டு தான் கொடுத்தோம் இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஏற்றுக்குது இங்கே பாருங்கள் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது எதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது கேஸ் பார்ட்டிகுலர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ரைட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி என்ன ஆகும் உடனே என்ன பண்ணால் இந்த இந்த பிஸ்டன் என்ன ஆகும் ரிலீஸ் ஆகலாம் இல்லை உள்ளே இது பண்ணலாம் இப்போ அதேமாரி இங்கே ஒரு வெயிட் இதுன்னு வச்சுக்கோ ஏதோ ஒரு வெயிட் இருக்கும் இந்த கண்டிஷனோட என்ன அப்படின்னா இது கண்டக்டர் ஏன் இதை இதை மட்டும் கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம்னு வச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் இன்சுலேட்டை ஃபுல்லாக மூட மூடப்பட்டிருக்கும் இந்த கண்டக்டரில் தான் ஹீட் வந்து இதன் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி மேலே போகும் இது இன்சுலேட்டர் வந்தால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது இங்கே வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது வால்யூம்னா இந்த அளவு மாறாது நல்லா புரிஞ்சிக்கோ இந்த அளவு மாறாது அங்கே என்ன சொன்னோம் அளவு மாறுது ப்ரெஷர் மாறலன்னு சொன்னோம் இங்கே அளவு மாறாது ரைட் அப்போது வி இன் கான்ஸ்டன்ட் அடுத்து பாருங்கள் ஹீட் நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம் எதுக்கு சப்ளை பண்ணுறோன்னா இங்கே இருக்கிற இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக சப்ளை பண்ணுறோம் அப்போது இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆக சொன்னால் அங்கே என்ன ஆகுது தேர் இஸ் ஏ ஒர்க் டன் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம ஒர்க் டன் ஃபார்முலா என்ன சொன்னோம் டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு P into dv நம்ம பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பி இன்ட்டு டிவி ஸோ இதே தான் ஆனால் இங்கே என்ன வரும் டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு டிபி எது கான்ஸ்டன்ட்டு எது மாறுது அப்படின்ற மாதிரி சரி இப்போ இட் இம்ப்ளைஸ் தட் என்னென்னா இது என்ன உணர்த்துதுன்னா எதை பொறுத்து நம்ம ஹீட்டை கொடுக்குறோம் டு ரைஸ் த ஆர் டு இன்க்ரீஸ் த இன்டர்னல் எனர்ஜி அங்கே ஒர்க் டன் கேஸ் மூலிமா அங்கே ஒர்க் டன் நடக்கலை ஆனால் அங்கே கொடுக்குற ஹீட் மூலிமா ஏதோ ஒரு ஒர்க் டன் நடக்குது இதுதான் அந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படி ஃபஸ்ட்டு செட்டப் சொல்லிடுறேன் பிஸ்டனு கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம் கேஸில் எந்த ஒர்க் டன் கேஸால் எந்த ஒர்க் டன் கிடையாது ஏன்னா இது பை த ஆன் த சிஸ்டம் ஆகிடும் பை த சிஸ்டமால் ஒன்றும் கிடையாது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது என்ன நடக்குது இது என்ன கா உணர்த்துது பாருங்கள் It implies that to increase the temperature of gas. In the gas, the temperature number, temperature number increase the temperature. Because the volume is more than the heat. The gas is more than the gas. The temperature is more than the gas. So it implies that to increase the temperature of gas at a constant volume. That's why it is at a constant volume. At a constant volume, the temperature is more than the gas. ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு ஒரு கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஹீட்டை கொடுக்கறதுனால தான் அங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது 
சரி இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இங்கே என்னென்னா நல்லா கவனிங்க ரெக்கொயர்ஸ் லெஸ் ஹீட் தென் இன்க்ரீஸிங் இன் டெம்பரேச்சர் ஏன்னா இது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் இருக்குது நல்லா கவனிச்சிக்கோ இப்போ என்ன உணர்த்துதுன்னா இட் இம்ப்ளைஸ் த டு இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் அட் இட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூ வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும்போது அப்போ அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை ரெக்கொயர்ஸ் லெஸ் தென் லெஸ் ஹீட் தென் இன்க்ரீஸிங் இன் டெம்பரேச்சர் ஹீட்டை விட கொஞ்சம் குறைவாக அதை டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆஃப் கேஸ் அப்போது ப்ரெஷரும் கான்ஸ்டன்ட் வரணும் இங்கே வந்து ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் வைக்கணும் அப்போ அப்போ தான் அது வந்து என்ன பண்ணும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஏன்னா நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே இந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னா எந்த அளவுக்கு வால்யூம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரும் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு வால்யூம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரும் இருக்கும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி இப்போ வேறு மாதிரி சொல்லணும் இதை சொல்ல பாருங்கள் ப்ரெஷர் வால்யூம் வந்து ஸ்லைட்லி லெஸ் தான் கொடுத்துரும் அப்போது வால்யூமை விட ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அதிகமாக தான் இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு காட்டு உள்ள பையன் அப்படி அட்டைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ப்ரெஷர் ரொம்ப அழுத்தமாக தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்கும் அப்போ அதனால தான் வால்யூம்லேருந்து ப்ரெஷர் வந்து முன்ன பண்ண இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன் இது ஒரு செட்டு நல்லா கவனிங்க ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இப்போ என்னென்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கியூனா ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஒரு பொருள் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இருக்கும்போது அந்த பொருளுக்கு ஒரு கேஸு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் இருக்கு வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும்போது ஹீட் எனர்ஜி நம்ம கொடுக்குறோம் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த அந்த கேஸோடைய மாலிகளுடைய அளவு எவ்வளோ ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் கேஸ்னு வச்சுக்கோங்க அது எவ்வளோ உயர்த்தணும் ஒன் கில்வின் ஆர் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்தணும் அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ ஸ்டேட் பண்ண திரும்ப படிக்கிறேன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் பை ஒட் கெல்வின் ஆர் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் பை கீப்பிங் வி இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் புரிஞ்சுங்க அடுத்தது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு பிஸ்ட்டில் கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஹீட்டை நம்ம கொடுக்குறோம் அங்கே வந்து வி இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து ஹீட்டு சப்ளை பண்ணுறோம் ஏன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம் ஆற்றல் அதிகமாகிறதுக்காக சப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ வந்து எந் கேஸால் எந்த வித ஒரு ஒர்க்கும் இல்லை ஒர்க் டலும் இது என்ன உணர்த்துது அப்படின்னா டு இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஒரு டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எது ஒரு கேஸோடைய டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் அது எது தேவைப்படும் ரெக்வயர்ஸ் லெஸ் ஹீட் தென் இன்க்ரீஸிங் இன் டெம்பரேச்சர் லெஸ் ஹீட் குறைந்த வெப்பம் எதை விட குறைந்த வெப்பம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற பாருங்கள் அதை விட கொஞ்சம் குறைந்த வெப்பம் கேஸில் தேவைப்படுது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வேறு வார்த்தையில் நம்ம சொல்லணும்னா ப்ரெஷர் இஸ் கிரேட்டர் தென் த வால்யூம் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ப்ரெஷர் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸ் அட் வால்யூம் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இதை நீங்கள் தான் தந்து பாருங்கள் இது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இது அதிகம் இது குறைவு ஏன்னா கேஸுங்கிற டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன் தேவை புரிஞ்சுங்க ஸோ இது ஒரு த்ரீ மார்க் தனியாக கட்டணும் த்ரீ மார்க் அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் நம்ம ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்த்தோம்ல என்ன பார்த்தோம் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அட் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸ் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த டாபிக் போவோம் மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி தமிழ்லையும் அதான் மோலார் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் பாருங்கள் மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி நம்ம சொல்லியிருப்போம் இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி எஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் மோலா இருக்குது இங்கே நம்ம நேரம் சொல்ல போகிறோம் சின்னு சொல்ல போகிறோம் வேறு ஒன்று அட்டு கான்ஸ்டன்ட் தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னால் சிபின்னு சொல்லிக்க வேண்டிய கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா சிபின்னு சொல்லிக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை ஸோ இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு மாதிரி தான் இதுவும் இதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு என்னென்னா இதில் பாருங்கள் இந்த மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி பண்ணுவோம் நம
எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும்போது ப்ரெஷர் வேணால் லிபரேட் ஆகலாம் ப்ரெஷர் வேணால் வந்து நார்மல் ஆகலாம் ஆனால் வால்யூம் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் வந்து இருக்கிற ப்ரெஷர் குறையா இருக்கும் இல்லை வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அதை நீ நாம் வச்சுக்கணும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டியில் ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் இந்த கியூசி கொண்டு எம்எஸ் டெல்டா அப்படின்னு பார்த்து பெறப்பட்ட வெப்பம் எவ்வளோனா மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் நம்ம பார்த்துருப்போம் உங்கள் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கண்டெய்னரில் இப்போ அதேமாதிரி இங்கே இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு கண்டெய்னர் இது ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன இதை ரைஸ் பண்ண போகிறோம் கவனிங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஹீட்டு கியூ வந்து நம்ம என்ன ஒன் மோல் ஆஃப் ஒரு கேஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஹீட்டை சப்ளை பண்ணுறோம் இதில் வந்து நம்ம ஹீட்டை சப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம புக்கில் டயராம் கிடையாது பட் சும்மா ஒரு ரஃபாக ஒரு டயராம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஹீட்டு கியூ சப்ளை பண்ணுறோம் இது கண்டக்டர் இது இன்சுலேட்டர் இதெல்லாம் தனியாக தேவையில்லை நம்ம இன்னும் சிஸ்டமாக பார்த்துடும் ஸோ ஹீட் நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம் டு ஒன் மோல் ஆஃப் கேஸ் அட் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் முடிஞ்சு இப்போ இங்கே வந்து நம்ம கியூ ஹீட் சப்ளை பண்ணுறோம் அது எவ்வளோ உயர்த்தினோம் இது வந்து ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவோ அல்லது ஒரு ஒன் கெல்வின் ஆகவோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் உயர்த்த போகிறோம் இந்த இடத்துல வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு சொல்லிடுச்சு சரி ஸோ நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ என்ன நடக்க போதுனா டெம்பரேச்சரில் தான் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண ஓகே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா வந்து ஹீட் கொடுக்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கிற டெம்பரேச்சர்லேருந்து நம்ம நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் படி ஒன் கிலோமீனோ இல்லை ஒன் டிகிரி செல்சியஸோ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுனா அப்போது இது வந்து ஆரம்ப நிலை டெம்பரேச்சர் டீன்னு வச்சுங்க டி ஒன்று கூட வச்சுக்கலாம் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டி டூன்னு வச்சுங்க இதை மொத்தமாக நம்ம சொல்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவோம் டெல்டா டின்னு சொல்லுவோம் டெல்டா டின் அதாவது டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய மாற்றம் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் என்ன போச்சுங்க ஸோ அப்போ அக்கார்டிங் டு திஸ் ஃபார்முலா நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் நம்ம கியூசி கொண்டு எம்எஸ் டெல்டாடின்னு ஒரு ஃபார்மட் ஒன்று கொடுத்துருப்போம் அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்கே கேஸஸ் மாலிக்குலன்றதுனால இங்கே மாசுக்கு மேல் மியூ எடுத்துக்கிறோம் அங்கே ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே இங்கே வந்து மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இங்கே சிவின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டியில் வாலி மிஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ டெல்டா டி என்ன சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ பை த ஃபஸ்ட் லா ஃபஸ்ட் லா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லிச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது நினைக்கிறேன் நல்லா கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட் லாவோட பை த சிஸ்டம் அடுத்தது ஆன் த சிஸ்டம் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் வீடியோவில் பை த சிஸ்டம்னா என்ன சொல்லுவோம் எங்கே இங்கே பாருங்கள் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் டபிள்யூ நம்ம பார்த்தோம் நான் பாருக்குதா இது வந்து பை த சிஸ்டம் இது தான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த மாதிரி பை த சிஸ்டம் மட்டும் இல்லை ஆன் த சிஸ்டம் இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்முலா வரட்டு நோட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் புக்கில் பார்த்தா தெரியும் ஸோ அப்போ டெல் யூ தட் மீன்ஸ் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு கிவன் ஹீட் ப்ளஸ் ஒர்க் டன் அப்படின்னு நம்ம அது ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து நோட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் பை த சிஸ்டம்னா இந்த ஃபார்முலா ஆன் த சிஸ்டம்னா இந்த ஃபார்முலா இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துக்கணும் சிஸ்டத்துக்குள்ளே அந்த ஒர்க்கு நடக்கிறதுனால ஸோ ஆன் த சிஸ்டம் ஃபார்மெட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பை த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெமோ டைனமிக்ஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அங்கே ஒர்க்கு நடக்கலை எது வரைக்கும் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் வால்யூம் வால்யூம் வந்து ஜீரோ விட்டு ஒன் நோ டூவோ போயிடுச்சுன்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது எந்த மாற்றம் இல்லை அப்போ மாற்றம் இல்லைன்னும் போது அங்கே வேலையை நடக்காது அப்போ வால்யூமில் மாற்றம் வந்ததுன்னா அங்கே ஒர்க் நடக்க நடத்தான் அப்போ இங்கே ஒர்க் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எது வரைக்கும் வால்யூமில் எந்த மாற்றம் நடக்காத வரைக்கும் டிவி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரைக்கும் ஸோ ஃபைனலி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் பாருங்கள் டெல் யூ ஈக்குவல் டு கியூ ப்ளஸ் டபிள்யூ இந்த ஒர்க்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது ஜீரோ சொல்லிட்டோம்
மியூ கண்டுபிடி மோல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இப்போ நம்ம அதில் தேவை என்னென்னா கொஷின் என்ன மோல மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு கேஸோடைய மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் இங்கே நம்ம சிவி மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணிங்க இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம ஒன் அண்ட் டூவை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ டெல் யூ ஈக்குவல் டு மியூ சிவி டெல்டா டி அதுதான் நமக்கு போட்டாச்சு டெல் யூ ஈக்குவல் டு மியூ சிவி டெல்டா டி சரி இப்போ நம்ம என்ன தேவை இந்த இந்த மோலார் வால்யூம் மட்டும் தான் தேவை மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அதுதான் தேவை அது மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுங்க இந்த மியூ எந்த பக்கம் ஒன்று ஒன் பை மியூ இங்கே பாருங்கள் டெல் யூ அங்கேயே இருக்குது அந்த டெல் டி கீழே கொண்டு வந்தாச்சு இந்த மியூ இங்கே வந்துனா ஒன் பை மியூ ரிமைனிங் சிவி இதை தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இப்போ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க டே சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர்ன்றதுனால அந்த வெப்பநிலை மாற்றத்தை வந்து நம்ம சீரோ கொண்டு வந்துட்டா சப்போஸ் டெம் டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மல் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பகுதி என்ன ஆகிடுனா இப்போ இது வந்து சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இதுவும் அதே மீனிங் தான் சிவி ஈக்குவல் டு ஒன் பை மீ வென்ட்டு டியு பை டிடி அதாவது குறைவான சேஞ்சஸ் சொல்கிறது மொத்தமான இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியல் டூ ஃபைனல் சொல்கிறத விட ஒரு குறைவாக ஒன் கேள்வின்னு உயர்த்ததுனால நம்ம அதை இந்த ஃபார்மேட் கொடுக்கணும் ஸோ சிவி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் பை மியூ டியு பை டிடி இதுதான் ஃபைனல் ஃபார்முலா இப்போ இதை ஃபார்மேட்டை வச்சு நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம்னா மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆகுது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே எது வரைக்கும் பாருங்கள் சின்ஸ் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆர் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் இங்கே வந்து டெம்பரேச்சரும் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸு ஆனால் அது எவ்வளோ ரிலேஷன் ஹோல்ஸ் ட்ரூ ஃபார் எனி ப்ளஸ் எந்த ப்ராசஸ் ஒன்றும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எஸ்பெஷலி தெர்மோடோமிஸ்னாலே அது கேஸஸ் மட்டும் தான் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் எந்த ப்ராசஸ் ஒன்றா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக கேட்டால் த்ரீ மார்க்கு இல்லை மொத்தமாக கேட்குறோம் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாப்பிக்கில் இது தனியாகவே இருக்கும் கம்பேரிசன் இல்லாமல் தனியாகவே இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து வால்யூமு கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல வால்யூம் கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஷினில் வந்து ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது மூணுத்தையும் ஒன்றாவே படிச்சிங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ